বন্ধুরা চলো আমরা এখন এই যুক্তপর্ণগুলো চিনে নেই এবং যুক্তপর্ণগুলো দিয়ে তৈরি করা নতুন শব্দ পড়ি প্রথমে আমরা জন্মেছি শব্দটি দেখতে পাচ্ছি এবং এখানে একটু যুক্তপর্ণ দেখতে পাচ্ছি চলো আমরা এটিকে ভেঙে ফেলি দেখো এখানে দন্তের নয় এবং ম একসাথে মিলে নয় ম গঠন করছে এবং নয় ম চলো আমরা ভেঙে ফেলে দেখলে কি হয় কী হয় চলো আমরা দেখি দন্তের ন যোগ ম অর্থাৎ আমরা নয় ম ভাঙলে দন্তের ন যোগ ম পাচ্ছি এবং সেটি দিয়ে আমাদের নতুন তৈরি করা শব্দ হচ্ছে জন্ম জন্মগ্রহণ চলো এবার আমরা এই যুক্ত বর্ণটি ভেঙে ফেলি নিয় যোগ চ অর্থাৎ নিয় চ একসাথে মিলে এই যুক্ত বর্ণটি গঠন করছে আমরা ভাঙলেই দেখতে পাচ্ছি নিয় এবং চ পাচ্ছি অর্থাৎ এটি দিয়ে তৈরি করা শব্দ দেখো সঞ্চয় অঞ্চল চলো আমরা এখন এই যুক্ত বর্ণটি ভেঙে ফেলি দন্তের ন এবং দ একসাথে মিলে এই যুক্ত বর্ণটি গঠন করে এটি ভাঙলে আমরা দন্তের ন এবং দ এই দুটি সব অক্ষর আমরা পাচ্ছি এবং তা দিয়ে গঠন করা শব্দগুলো হচ্ছে সুন্দর আনন্দ তাহলে চলো এবার আমরা এই যুক্ত বর্ণগুলো ভেঙে ফেলি দ আর ধ মিলে এই যুক্ত বর্ণটি গঠন করছে অর্থাৎ দয় ধ এটিকে আমরা ভাঙলে পাচ্ছি দ এবং ধ তাহলে চলো আমরা দেখে ফেলি কি শব্দ আসতে পারে বদ্ধ আবদ্ধ চলো এবার আমরা এই যুক্ত বর্ণটি ভেঙে ফেলি মধ্যানা স এবং ট একসাথে মিলে মধ্যানা সয়টাও গঠন করছে সেটিকে আমরা ভাঙলে মধ্যানা স এবং ট এই দুটি অক্ষর পাচ্ছি তাহলে আমাদের গঠন করা শব্দগুলো কি রাষ্ট্র খ্রিস্টপূর্ব দেখো বন্ধুরা আমরা আমাদের যে যুক্ত বর্ণগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে সেগুলো ভেঙে দেখলাম এবং তা দিয়ে নতুন শব্দ গঠন করলাম তাহলে চলো আমরা এখন কিছু শব্দার্থ শিখে ফেলি দেখো এখানে আমরা প্রথম শব্দ দেখতে পাচ্ছি সৌভাগ্য তাহলে বন্ধুরা দেখো সৌভাগ্য শব্দের অর্থ কি ভালো বরাত শুভ ভাগ্য অর্থাৎ ভালো শুভ ভাগ্য অর্থাৎ ভালো ভাগ্য আমরা বুঝতে পারছি তাহলে চলো প্রকৃতি প্রকৃতি শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব চরিত্র আচার আচরণ এবং ব্যবহার বন্ধুরা তোমরা পরীক্ষা কিন্তু এই চারটির যে কোনো একটি অপশান আসতে পারে তোমরা কিন্তু এই সবগুলোই মনে রাখবে তাহলে চলো আমরা সার্থক শব্দটির অর্থ দেখে ফেলি সার্থক শব্দের অর্থ সফল চলো আমরা এবার বৈচিত্র্য শব্দটির অর্থ দেখে ফেলি বৈচিত্র্য শব্দের অর্থ বিভিন্নতা চলো আমরা এখন দেখি বৌদ্ধ অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মালম্বী যারা তাদেরকে আমরা বলি বৌদ্ধ চলো এবার আমরা দেখি অর্থাৎ বন্ধুরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী যারা তারা যে ধর্ম পালন করে তাকে আমরা বলি বৌদ্ধ ধর্ম এবং চলো আমরা দেখি খ্রিস্টান অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্মালম্বীরা ধর্মাবলম্বীরা যে ধর্ম পালন করে সেটিকে আমরা বলি খ্রিস্টান ধর্ম চলো বন্ধুরা আমরা এখন কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর বলি ও লিখে ফেলি বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বসবাস করে আমরা এর আগের ভিডিওতেই দেখেছি বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজশাহী জামালপুর এই অঞ্চলগুলিতে কিন্তু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন বসবাস করে তারা কোন ভাষায় কথা বলে তারা কিন্তু তাদের যে মাতৃভাষা রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠীরই কিন্তু বন্ধুরা অর্থাৎ ক্ষুদ্র জাতিসত্তার কিন্তু বন্ধুরা নিজেদের মাতৃভাষা রয়েছে আলাদা আলাদা তারা কিন্তু সেই ভাষায় কথা বলে সবাই সবার বন্ধু আপনজন বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমরা বিভিন্ন ধর্ম ক্ষুদ্র জাতিসত্তার লোকজন কিন্তু সবাই একসাথে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করি তাই আমরা কিন্তু বন্ধুরা এখানে আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই তাই আমরা সবাই সবার বন্ধু ও আপনজন বাংলাদেশে কোন কোন ধর্মের লোক বস বাস করে বাংলাদেশে কিন্তু হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রিস্টান সহ বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে সাঁওতালো রাজবংশীরা কোন কোন জেলা বসবাস করে সাঁওতালো রাজবংশীরা রাজশাহী ও জামালপুর জেলায় অর্থাৎ জামালপুর জেলায় বসবাস করে বন্ধুরা দেখলে তোমরা যদি গল্পটা ভালো মতো একটু পড়ো তাহলে কিন্তু কিংবা ভিডিওটি যদি এর আগে যে আমরা আগের ভিডিওটিতে যদি তোমরা একটু ভালো মতো দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা এই উত্তরগুলো অর্থাৎ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুব সহজেই পেরে যাবে ধন্যবাদ বন্ধুরা